Najua utakuwa uko tayari na na hisia za Edo Kumwembe hapa ambazo yeye kwa mtazamo wake kwa namna ambavyo anaona hisia zake kwa upande wake lakini pia nina hisia za e, papa mwenye zahera zote hizo kizichanganya nafikiri kuna kitu ambacho kinaweza kupatikana hapa e, kupitia Voice Guitar TV asante kama tayari umeshakwisha kusubscribe na mimi niko tayari e, kuendelea pale ambapo tuliishia e, kwenye taarifa zetu na huni mwendelezo ameandika Edo Kumwembe ambaye ameanza kwa kusema kwamba nikasikia mnongono kutoka kwa watu wa Yanga kwamba kocha Charles Boniface Mkwasa Master huenda anamhujumu kocha mkuu mzungu Luki Emael pale jangwani kipigo cha Azam eh, kimemchanganya kila mtu pale Yanga walichapa mambo matatu kwa sufuri na Kagera suk, eh, Sugkari na sasa wamechapwa bao moja kwa sufuri na Azam Meli inaonekana kuzama kabla ya hapo mambo kama vile yalikuwa yanakwenda sawa baada ya mkwasa kuchukua nafasi ya mkongo mwinyi zahera lakini hafla kila kitu kinakwenda kombo mkwasa yupo katika benchi majuzi mashabiki wamepitiwa na vipaza sauti vya redio mbao na nyingine wameanza kulalamika kwamba huenda star huyu wa zamani wa yanga anawahujumu ili aonekane alikuwa e, kocha mwafaka kuliko Luki. Mkwasa anaweza kweli kuihujumu yanga yake mtu ambaye alikuwa kiungo maridadi pale yanga. Alafu akawa shabiki, akawa mwanachama, akawa kocha msaidizi na baadaye akawa kocha mkuu. Anawezaje kufanya hivyo? Mtu ambaye yanga e, ikizama kuwa wanamuita anaiokoa Alifanya hivyo majuzi tu na nadhani atarudi kufanya hivyo e, siku za mbele. Sasa hivi kuna mashabiki na wanachama wanataka kumchafua lakini pia hata viongozi nao wamegawanyika kiasi chake kuna viongozi ambao wanataka mkwasa awe kocha mkuu na kuna viongozi ambao wanamtaka kocha wa Kagera Sugar Meki Meksime achukue kiti chake ama arithi E, ukocha kufikia hali lipofikia nafasi ya mkwasa ameruhusu hali hiyo kwanza kabisa kaka chazi ana asili ya upole lakini wakati mwingine inamponza angeumia angeamua e, kufuata miiko ya kazi yake nadhani haya mambo yasinge mkuta kocha kishafikia hadhi ya kuwa kocha mkuu hapaswi kurudi chini kuwa kocha msaidizi kwa mara ya pili mkwasa amekuwa kocha msaidizi Aliwahi kuwa chini ya mzungu Hans van der Plugge na hasa e, sasa amekuwa e, chini ya mzungu mwingine na mzungumzia Luki Emael. Kwa heshima yake alipaswa kuwa kocha mkuu na e, kwa, e, au kuachana na Yanga. Mkwasa aliwahi kuwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Leo inakuwaje na kuwa kocha msaidizi? Ni tatizo ambalo utaliona Tanzania baada ya kuasili kwa hawa wazungu mkwasa angeweza kuwa mkurigenzi wa ufundi na si kocha msaidizi. Anaendelea kuandika Edo Kumwembe anasema wakati mwingine makocha wetu wanajishusha, wanaonekana wapo kwa ajili ya kuweza kutatua matatizo ya muda ya klabu hizi, hawapewi heshima inayostahili kwa sababu wanaonekana kama mashabiki zaidi kwa klabu hizi kuliko makocha. Anasema kwa mfano mara kibao makocha wazawa Waliwahi kuchezea klabu hizi wamekuwa wakitumika kuficha matatizo ya uongozi. Viongozi huo wanatumia kisingizio cha mwenzetu katika kuficha matatizo ya timu. Hapa ndio utakuta kocha anakubali kufundisha kwa mazingira magumu tofauti na yale mazingira mazuri ambayo makocha wa kigeni huwa wanawekewa kipindi wakiwasili nchini. Lakini hapo hapo linaingia tatizo lingine kama mkwasa asingepewa ofa ya nafasi yoyote juu ya zaidi ya kocha mkuu basi alipaswa kuondoka zake na benchi lake la ufundi yanga ndio ambayo walipaswa kuchukua maamuzi haya unapomuondoa kocha lazimika kumuondoa na watu wake jumla jumla kumbakisha katika benchi la ufundi kwa namna ya yoyote nyingine ndio unaleta mambo kama haya tuwe na bahati uh, kuwa mzungu wa yanga haja Uh, hajakisikia kinachosemwa kuhusu mkwasa
kama akijua kinachosemwa basi anaweza kuamini kuwa kweli mkwasa ana ana i, ana muhujumu ama anamfanyia fitna e, kama ambavyo e, baadhi ya watu wameanza kupeleka e, tuhuma hizo lakini hapo hapo kama yanga wangeshinda ushindi wa kishindo katika mechi mbili mfululizo zilizopita basi isingesemwa kwamba kocha mzungu hakuna alie uh, alichobadili na bado anaendelea kutumia mbinu za mkwasa waswahili ndivyo walivyo wakati mwingine na eh, jina mizi hili linatokea hata wakati kocha ameondoka kwa mfano simba walipotoka sare na yanga alafu wakapoteza pambano la fainali kombe la mapinduzi dhidi ya mtibwa kelele zilipigwa kwamba timu ilikuwa inacheza ovyo kwa sababu kocha aliyetimuliwa Patrick Osems hakuwepo tena kwenye bench kama Simba ingekuwa na shinda bado kuna mashabiki wangeamini anayepeleka timu kushinda ni kocha aliyepita si kocha wa sasa hizi ndio busara za mashabiki wa soka wanaokuja na matokeo yao uwanjani maamuzi ya busara kwa sasa ni mkwasa kukaa kando na kusubiri nafasi yake nyingine itakuja Simba na Yanga huwa hazina ujanja dhidi ya makocha ambao zamani walikuwa wachezaji wa e, timu hizo. Haya ndio maisha ya kina Mkwasa, Jamhuri Kiwel, Freddy Felix Minziro na Selemani Matola. Wenyewe wamekubali maisha haya na hapana shaka hayawasumbui. Kwa sasa Mkwasa angeyapisha matukio yanayoendelea ambayo hayana muhimu wala tija tena bahati nzuri ataendelea kubakia kuwa shabiki wa Yanga milele na milele ndivyo walivyotengenezwa wachezaji wa zamani wa e, klabu hizi Kongwe kwa maana ya e, Simba e, pamoja na e, Yanga na namna ambavyo pia wamekuwa wakitumika ama wamekuwa wakiwatumia kwenye kuleta maendeleo na kuwapa timu pale ambapo wanaona mambo yanakwenda kombo kitu ambacho yanga wanapaswa kujifunza siku nyingine ni kutokuwa na makocha watatu ndani ya msimu mmoja labda wangeweza kumbakiza mkwasa mpaka mwishoni mwa msimu akiwa kocha eh, mkuu kabla ya kumpa timu Luki mwishoni mwa msimu huu labda timu ingeweza kuweza kutulia kidogo mpaka mwishoni mwa msimu amemaliza kwa kuandika hivyo Edo kumwembe hizo ni hisia zake na anasema kwamba uh, Chazi Boniface Mkwasa Master angeondoka na angewaachia yanga yao yani alitakiwa kuweza kuondoka e, Mkwasa na kuweza kuachia timu yao na akasepa zake na amejaribu kuweza kueleza kwa upana zaidi kuhusiana na minongono ambayo sasa hivi inaendelea chini kwa chini e, kuhusiana na kocha mpya ambaye ameletwa kikosini Young Africans na namna ambavyo Mkwasa pia anazungumziwa lakini e, kikubwa na yale mengi ambayo ameyazungumza ni kwamba Young Africans wangemwachia pengine Mkwasa e, timu mpaka mwishoni mwa msimu halafu ndo amlete mzungu e, pengine tusinge kwa tunayasikia haya ambayo yanaizungumzwa e, lakini pia kuachia timu kuweza kufundishwa na makocha watatu ndani ya msimu mmoja imeonekana kuwa tatizo kwa upande wa Young Africans na kingine ni kosa baada ya kocha mpya kuletwa baadhi ya watu wamesalia kwenye bench la ufundi kitu ambacho hakitakiwi walitakiwa baada ya mkwasa kuondoka basi angeondoka na watu wake kama ambavyo walivyoingia lakini mkwasa alistahili kuwa e, mtu kwenye e, kamati ya bench la ufundi na si kushushwa tena kwenda kuwa kocha msaidizi ama kuwa chini ya mtu mwingine na ukizingatia tayari alishia kuwa kocha mkuu kwa hiyo kumpeleka chini ni ku, ku, kumshushia heshima inaonekana hivi lakini pia kwa namna ambavyo aliweza kukiongoza kikosi hicho kwenye michezo kadhaa na kufanikiwa kuweza kuipa matokeo ya ushindi alistahili kitu kingine kikubwa zaidi ama alistahili nafasi nyingine na si kushushwa chini kwenda kuwa chini ya mtu mwingine ni hisia za Edo Kumwembe ambavyo ameweza kuandika na ndivyo ambavyo mimi 
e, nimeweza pia kupitia kile ambacho ameweza kukiandika na kuweza kukufikishia wewe mda wetu lakini pia mfuatiliaji wa karibu kabisa wa Voice Kita e, TV na ni miongoni mwa e, kitu ambacho sasa hivi kina e, zungumziwa sana mita ya Twiga na Jangwani pale baada ya ujio wa kocha mpya ambaye ametua kikosini huku akianza na mwenendo mbaya kwa kuweza kupoteza kwenye michezo miwili ya awali mchezo wa Kagera Sugar na mchezo wa dhidi ya Azam FC ambayo pengine kama angefanikiwa e, kuweza kupata matokeo ya ushindi kuna baadhi ya binongono tusingeisikia kabisa na wala tusingesikia kelele kuhusiana na e, mkwasa kuhusiana na kamati ya bench la ufundi kuhusiana na e, kamati ya mashindano na mengine mengi ambayo yanaendelea kutokea kwenye kikosi cha Young African sasa hisia za mwinyi zahera ziko vipi kuhusiana na mwenendo mzima wa kikosi cha Young Africans na kuacha nayo uh, hapa uweze kusikiliza mahojiano ama mazungumzo ambayo yalifanyika na uh, mwinyi zahera na yeye ametoa hisia zake sin, uh, zinasindikizwa na uh, hisia za Edo Kumwembe kutakiwa kwa timu ya lakini pia kukumbushe ile kuifadilia voice kita eh, TV
kwa, 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 kwa kuitazama pale ulipo nataka pale ulipo iache enda Afrika yeah. alikuja Chazi Boniface Mkwasa yeah. na amekuja mm. e, mwalimu mwingine e, Lucky yuko, yeah. yuko, yuko, yuko ndani ya timu unadhani timu ime, imesogea mbele imebaki pale pale au imerudi nyuma Me, ukiangalia leo mechi ya ligi waisha cheza mechi kumi na ine ndio simba na cheza mechi kumi na sita mazani ligi inaacha inafika katikati ndio kuna matimu nisha cheza mechi kumi na nane ligi inafika katikati kufatana na swali yako leo hii nazani ukiangalia timu ina shuka yanga ina shuka ya ya ina shuka ina shuka sababu gani wakati mnacheza mechi wakati mnacheza mechi tatu mnapata pointi moja moja boko. John Boko mm. John Boko namna anacheza ndio John Boko akakuwa serious Belgium anapita sawa sawa mm-hmm. Boko anapita mm. kabisa anapita e, kuna huyu nani beki wa Azam alitoa kufiwa hapa Beki wa Azam alitoa kufiwa ule ni mchezaji kuna fasi anacheza iko na ile akili mm. ya kupilia akili ya anticipation stadi mm. ile itautokea ya alisha waza kisia yani kisia mbele mm. Mm. unasikia mm. ni mchezaji mwenye kama anafanya nani yake serious sana mzuri na mchezaji mmoja anamuona kwanza ukaona iko na tabia nzuri iko na mm. yeye yeah, anaweza kucheza kuanza kucheza Ulaya sawa sawa unasikia mm. na kuna mchezaji mwingine mwenye mie mm. naona kitu inampatia tatizo ni urefu wake ndio ni yule mapinduzi balama mapinduzi balama ni mtoto mwenye iko na Bo, kuna mkosea kitu kidogo ile wanatumika unaweza kutumika ile kitu unaitumika unaitumika na uh, ukisha kitumika mara mingi inakuwa inakuwa f, nani uzoefu inakuwa uzoefu sana mm. ni cross Bo, ya, wakati alishafanya ile difference yake kwa kupika ile cross mm. eh yeah, ile inatumikwa unaweza kutumika katumika itakuwa akatokea vizuri na kuna uh, mchezaji mwingine mwenye na nani yake iko intelligence yeah. ya mpira ndio akili ya mpira hiyo akili ya mpira mm. ya yeah, akili ya mpira ni huyu nani eh goalkeeper wa goalkeeper wa nani wa wa simba huyu nani Aish Manula Ben Kakulanya Ben Kakulanya yeah. 